শুভ সন্ধ্যা আশা করি সবাই ভালো আছো প্রতিদিনের মতো আজকেও আমরা চলে আসলাম ম্যাথলিনের লাইফ সম্পর্কে তো এতদিন তোমরা একাডেমিক লাইফ দেখেছো তো আজকে আমাদের হচ্ছে টেকনিক্যাল বিষয় লাইফ তো তোমরা ইতিমধ্যে অবগত আছো আগামীকাল আমাদের অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে অনলাইন বাছাই গণিত অলিম্পিয়াড দুই হাজার বাইশ তো তো এই নিয়ে তোমাদের সকলের নিবন্ধিত মেইলে মেইল এবং এস এস দেওয়া হয়েছে তো আশা করছি সবাই খুব সুন্দরভাবে কালকে অংশগ্রহণ করতে পারবে তো যেহেতু এবার আমাদের অনলাইনে হচ্ছে তো অনলাইনে অনেকেরই অনেক কিছু সমস্যা থাকতে পারে অনেক ধরনের জিজ্ঞাসা থাকতে পারে তো সেই সম্পর্কে নিয়ে আজকে আমাদের টেকনিক্যাল বিষয়ক লাইক তো আমাদের সাথে আজকে আছেন আমাদের ম্যাথ অলিম্পিয়াড ম্যাথ অলিম্পিয়াডের নন একাডেমিক টিম মেম্বার নুরুজ্জামান নাদিম হ্যালো বলুন তো আজকে আমরা তোমাদের যে গত আগামীকালের পরীক্ষার সম্পর্কে যদি কোনো সমস্যা বা কোশ্চেন জানা থাকে তাহলে তোমরা করতে পারো আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিই তোমরা সকল কোশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো আর তোমরা সকলেই যা তো তোমাদের কালকে কালকে অলিম্পিয়াড সম্পর্কে তোমাদের সকলকে মেইল এবং মেসেজ করা হয়েছে এবং সকলের কাছে তোমাদের সিক্স যে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড রয়েছে এতে তুমি লগ ইন করে তুমি কালকে ম্যাথ অলিম্পিয়াড অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং আমাদের আগামীকালে ম্যাথ অলিম্পিয়াড সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরি সকাল সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত হবে এবং প্রাইমারি ও জুনিয়র ক্যাটাগরি বেলা চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত হবে এবং সকলকেই নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে আমাদের যে ম্যাথ অলিম্পিয়াড ওয়েবসাইট আছে অনলাইন ডট ম্যাথ অলিম্পিয়াড ডট ও আরজি ডট বিডিতে গিয়ে তোমাদের নির্দিষ্ট সিটি সিট ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে তোমাদের অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছি তোমরা সকলেই জেনেছ যে আমাদের দুইটি অলিম্পিয়াড হয়ে গেছে যেটা তোমাদের কোনো ধরনের সমস্যা হয়েছে কিনা সেই সম্পর্কে তুমি অনেকেই মেল করেছো তো এবং তোমাদের সমস্যা সমাধান হয়েছে তো আরেকবার আরও কিছু করতে চাচ্ছি যে তোমরা কালকে যেহেতু তোমাদের কোনো টেকনিক্যাল বা কোনো কিছু সমস্যা না হয় সেই জন্য তোমরা অবশ্যই গুগল ক্রোম ব্রাউজার দিয়ে অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করবো তাহলে তোমাদের একটু অনলাইন বা বা যে কোনো কিছু ধরনের সমস্যা হবে না আশা করছি কারণ গুগল ক্রোম সব কিছু সব ব্রাউজার থেকেই ভালো এবং এবং আইডিয়া জিনিস তোমরা চেষ্টা করবে যে তোমাদের গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি সর্ব সর্বশেষ যে আপের এসেছে তোমাদের ফোনে সেটা ইউজ করার জন্য তাহলে তোমরা যে কোনো ধরনের কোনো অলিম্পিয়াড অংশগ্রহণ করার জন্য কোনো ধরনের সমস্যা বা লগ ইন কোনো সমস্যা ইস্যু সেগুলো তোমরা ফেস করবে না আশা করতেছি তো সকলেই তোমরা খেয়াল করে নাও যে তোমাদের গুগল ক্রোম ব্রাউজার আপডেট আছে কি না এবং তোমাদের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড ঠিক আছে কি না এবং তোমার ক্যাটাগরি ঠিক আছে কিনা সেগুলো তোমরা আজকের মধ্যে চেক করে নাও এবং আরেকটা কথা সবাইকে বলতে চাচ্ছি আজকে রাত দশটার মধ্যে তোমাদের তোমাদের ইউজার এবং পাসওয়ার্ড চেক করে নেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে কারণ যদি তুমি ইউজার এবং পাসওয়ার্ড ভুলেও যাও তাহলে তুমি আজকে দশটার মধ্যে সেটা রিকভার করতে পারবে আজকে দশটার পর ওয়েবসাইটে তুমি কোনোভাবে তোমার ইউজার সিক্স দিয়ে যে ইউজার এবং পাসওয়ার্ড রিকভার করতে পারবে না তো সকলকে আরেকবার বলতে চাচ্ছি যে তুমি তোমার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে তুমি আরেকবার লগ ইন করে তুমি দেখে নিলে যে তোমার যে জানা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটি যে তোমার জানা ছিল সেটা ঠিক কিনা ভুল তো এটি শিওর হয়ে গেলে তুমি সক তুমি জানতে পারো যে তোমার পাসওয়ার্ড এবং ইউজার ঠিক আছে কিনা যদি ঠিক থাকে তাহলে তুমি খুব কালকে সকালে তোমার ক্যাটাগরি ওয়াইজ যে সময়টা দেওয়া আছে অলিম্পিয়াডে খুব সহজে তুমি লগ ইন করতে পারবে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবে আর সবাই যে ক্যাটাগরির জন্য যে টাইম দেওয়া আছে যেমন আমাদের সেকেন্ড ইয়ার হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরি সকাল সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা তো যারা সেকেন্ড ইয়ার হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করবে তো তোমাদেরকে বলবো অবশ্যই তোমরা অলিম্পিয়াডের সময় থেকে আধা ঘন্টা আগে তোমাদের অ্যাকাউন্টে লগ করার চেষ্টা করবে কারণ সবাই যদি একসাথে লগ করতে যায় হয়তো বা তোমার নেট সমস্যার কারণে হয়তো তুমি একটু স্লো লগ করতে হচ্ছে বা দেখা তুমি লগ করতে করতে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে পরীক্ষার সময় যে তুমি লগ ইন করতে চেষ্টা করছো তাহলে তোমার পরীক্ষার নির্ধারিত সময় থেকে তোমার কিছু সময় নষ্ট হয়ে গেলো তো সবাইকে বলবো যে অবশ্যই পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা আগে তুমি তোমার অ্যাকাউন্টে লগ করে থাকবে 
এবং প্রাইমারি এবং জুনিয়র ক্যাটাগরি সকলকে একই কথা বলতে যাচ্ছি যে তোমাদের চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অলিম্পিয়াড হবে এবং অবশ্যই চেষ্টা করবে ঘন্টা আগে মানে তিনটা বা সাড়ে তিনটা থেকে তুমি লগ ইন করে তোমার অ্যাকাউন্টে থাকবে তাহলে তোমাদের পরবর্তীতে কোনো সমস্যা বা কোনো কিছু ফেস করতে হবে না তো এছাড়া আমরা সকল কিছু তোমাদের সকল সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করছি এতদিন আমি তোমাদের যে কোনো ধরনের সমস্যা তোমাদের বলছি সাপোর্টে মেল করেছো তোমার সাপোর্টে মেল করেছো সেখান থেকে তোমাদের রেসপন্স করা হয়েছে এবং সেই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে তো আমার যদি মনে হচ্ছে কোনো সমস্যা না থাকারই কথা তোমাদের তো তাও যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে তোমরা কমেন্টে জানাইতে পারো আমরা যত সম্ভব চেষ্টা করবো তোমার সমস্যার সমাধান করার তোমাদের কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি তো সেখান থেকে সবাই যে কমেন্ট করতেছ যে ভাই লগ ইন কোথায় লগ ইন করবো তো সেই ক্ষেত্রে খুব সহজ কথা তোমাকে আমি বলতে চাচ্ছি তুমি তোমার মেইলে লিংক দেওয়া আছে বা তুমি গুগল ক্রোমে যে অনলাইন ডট ম্যাথ অলিম্পিয়ার ডট ও আর জি ডট বিডি ক্লিক করলে একটা ওয়েবসাইট হবে তো সেখানে তোমার লগ ইন বাটন আছে লগ ইন বাটনে ক্লিক করলে তোমার যে ম্যাথ অলিম্পিয়ার থেকে দেওয়া হয়েছে সিক্স ডিজিটে ইউজার নেম সেখানে ক্লিক করে তুমি লগ ইন করতে পারবে এবং পাসওয়ার্ড যে পাসওয়ার্ডটি দিয়েছিলে রেজিস্ট্রেশন করার সময় সেই পাসওয়ার্ডটি ইউজ করে তুমি লগ ইন করতে পারবে তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে সবার নর্মাল কোশ্চেন এখান থেকে কোনো আবু তালুকদার কোশ্চেন করছে যে দুইটি ডিভাইস দিয়ে কি লগ করা যাবে আর সেই ক্ষেত্রে বলছে ভাই তোমার একটা ইউজার তুমি একটা ডিভাইস দিয়ে লগ করার চেষ্টা করো যদি সেই ডিভাইস থেকে কোনো কারণে তুমি লগ আউট করে ফেলো বা সেই ডিভাইস থেকে তুমি লগ করতে পারতেছো না তখন তুমি অন্য একটি ডিভাইস দিয়ে লগ করার চেষ্টা করো কারণ একসাথে যদি তুমি দুইটা ডিভাইস দিয়ে সেম ইউজার লগ করে দাও তাহলে তোমার সেখানে সিস্টেমে অনেক সমস্যা দেখা যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে বলবো সেটা না করাই ভালো আরেকটা কথা বলছে রুজিনা রহমান ভাই আমার চিত্র শো করেন এক্ষেত্রে আমার কি করা উচিত সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এখানে আমরা সবসময় অলিম্পিয়াডের আগে আমরা সবকিছু চেক করে থাকি এবং আমাদের সার্ভার সবকিছু আমরা চেক করে থাকি তো আমাদের এখান থেকে কোনো সমস্যা ছিল না এবং তোমাকে আমি বলতে চাচ্ছি তোমার মোবাইলে যে তুমি যদি মোবাইল দিয়ে অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করো তো তোমার মোবাইল যে গুগল ক্রোম ব্রাউজারটা আছে সেটা ইউজ করার অবশ্যই চেষ্টা করবে এবং তুমি তোমার গ্রুম মোবাইল গুগল ক্রোম ব্রাউজারটা সর্বশেষ আপডেট হয়েছে কিনা সেটা একটু চেক করো তাহলে সেটা যদি এই দুইটা তুমি চেক করে তাহলে যদি সঠিক আছে এবং আরেক সাথে খুবই উপক দরকারি জিনিস হল তোমার মোবাইলের নেট কানেকশন যদি এই তিনটা জিনিস ঠিক থাকে তুমি তাহলে তোমার তুমি সব কিছু দেখতে পাবে আরেকটা কথা বলতেছে সাজিদা নিসি সানজিদা নিসি কারেন্ট চলে গেলে পুরনো আবার উত্তর সাবমিট করতে হবে আর সেই এই কোশ্চেনে আমি অনেকবার উত্তর দিয়েছি আবার বলতেছি তুমি যখন একটা ডিভাইস দিয়ে এক্সাম চলাকালীন এক্সাম দিতেছ তো সেক্ষেত্রে সকলের জন্য বলতে চাচ্ছি যে প্রত্যেকটা কোশ্চেনের নিচে একটা বক্স থাকবে খালি বক্স থাকবে সেখানে তোমার উত্তর লিখতে হবে সেই উত্তর লিখার পর সেই বক্সের সাথে বা নিচে দেখবা সাবমিট বাটন আছে সেই সাবমিট বাটন ক্লিক করার পরে তোমার উত্তরটি সেই পোস্টের বিপরীতে সাবমিট হয়ে যাবে তো তখন তোমার নিচে একটা সবুজ কালারের বক্স লিখ হবে সাবমিটেড তোমার অ্যান্সারটা সাবমিট হয়ে গেছে এই এত কোশ্চেনের জন্য এই অ্যান্সারটা সাবমিট হয়ে গেছে তো তোমার ওই কোশ্চেনের বিপরীতে প্রশ্নের বিপরীতে তোমার সেই অ্যান্সারটা সাবমিট হয়ে গেছে তোমাকে ওইটা পুনরায় করতে হবে না তো প্রত্যেকটা প্রশ্নের নিচের এই বক্স আছে অ্যান্সার উত্তর দেওয়ার এবং তার সাথে একটা সাবমিট বাটন আছে সেই সাবমিট বাটন ক্লিকের ফলে তোমার অ্যান্সারটা সাবমিট হবে 
তো আমাদের প্রত্যেকটা উত্তরে কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে সাবমিট করা লাগতেছে তখন আলাদা কোন সকল উত্তর একসাথে সাবমিট করার কোনো অপশন নাই তো সেই ক্ষেত্রে তুমি যখন প্রত্যেকটা উত্তরই একটা একটা করে সাবমিট করতেছো তো তো কারেন্ট চলে গেলে তুমি ডিভাইস থেকে লগ আউট হবে তো তুমি তখন ফোন দিয়ে লগ ইন করলে তো তুমি যে অ্যানসারগুলো সাবমিট করে ফেলেছো অলরেডি সেগুলো অলরেডি সাবমিট হয়ে গেছে তুমি অন্য ডিভাইস থেকে লগ ইন করেছো সমস্যা নেই তোমার অলরেডি অ্যান্সারগুলো সাবমিট হয়ে গেছে তো তখন তারপর তুমি যেগুলো অ্যান্সার করতে পারো না সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অলিম্পিয়ার চলাকালীন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তুমি বাকি অ্যান্সারগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবে তো যেগুলো একবার সাবমিট করে ফেলেছো তো সেগুলো অলরেডি সাবমিট হয়ে যায় এবং যদি তুমি ডিভাইসও চেঞ্জ করো তো সমস্যা হয় এবং আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছি যে তোমাদের অনেক সময় মনে হয় যে একটা উত্তর সাবমিট করার পর যে না এই প্রত্যেক হয়তো তোমার ভুল হয়েছে আমি অন্য উত্তর চেঞ্জ করতে পারি চাই তো তখন বলবো যে হ্যাঁ তুমি সেই উত্তরটা কেটে নতুন এখানে উত্তর লিখবে এবং অবশ্যই আবার সাবমিট বাটন ক্লিক করবে তো তো এখানে তোমার যতবার চেঞ্জ করতে চাও চেঞ্জ করতে পারো তো এবং সর্বশেষ যে উত্তরটা তুমি সেই প্রশ্নের বিপরীতে সাবমিট করবে সেই উত্তরটা আমাদের গ্রহণযোগ্য হবে এবং সেই উত্তরটি আমাদের ম্যাথ অলিম্পিক গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করবো তো তুমি যতবারই প্রশ্ন উত্তর চেঞ্জ করতে চাও করতে পারো কোনো সমস্যা কিন্তু অবশ্যই তোমাকে সাবমিট বাটন ক্লিক করতে হবে সেই উত্তর সাথে অলরেডি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের একাডেমিক টিম মেম্বার প্রত্যেক ভাইয়া জি ভাই আপনি যদি কিছু বলতে পারেন আচ্ছা আমরা হচ্ছে আপাতত টেকনিক্যাল কোশ্চেন গুলো সলভ করে নিয়ে আমরা কমেন্ট বক্স থেকে দেখি যে টেকনিক্যাল কি কি সমস্যা কারণ কালকে তারপর লাস্টে যে একাডেমিক কোনো সাজেশন থাকলে বা কিছু থাকলে সেটা আমরা লাস্টে একটু দেখার চেষ্টা করি আপাতত হচ্ছে আমরা কমেন্ট সেকশনে দেখি যে মানে যারা পুরাতন তারা গত দুইবার দিয়ে বা গত একবার দিয়ে তারা অ্যাকচুয়ালি বুঝে গেছে যে আসলে আমার অনলাইন অলিম্পিয়াড আসলে কি করতে হবে কারণ গত দুই বছরে মোটামুটি পুরো জিনিসটাই বাছাই রিজিওনাল ন্যাশনাল সবই অনলাইনে হয়েছে সো যারা এক বছরে অ্যাটলিস্ট পার্টিসিপেট করেছে তারা অ্যাকচুয়ালি এই ধারণাটুকু থাকার কথা কিন্তু যারা নতুন তাদের জন্য আসলে একটু সমস্যা হইতে পারে যে আমার প্ল্যাটফর্মটা কি হবে বা আমি প্ল্যাটফর্মটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করবো বা আমার কি কি সমস্যা হইতে পারে তো বা মক দেওয়ার সময় অনেকে যে সমস্যাগুলোতে পড়েছে তো তারা হচ্ছে আজকে সেই জিনিসগুলো হচ্ছে একটু জিজ্ঞেস করে নিতে পারে কমেন্ট বক্স থেকে আমরা হচ্ছে তাহলে আজকে অন্তত যে সমস্যাগুলো সমাধান করা পসিবল বা সমস্যা না হলো যে জিনিসগুলো জানানো পসিবল টেকনিক্যাল বিষয়ক সেগুলো আমরা চাইলে জানাইতে পারবো তো আমরা কমেন্ট বক্সে দেখি আর একটা কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি ভাই আছে ডিভাইসের টাইম সঠিক না থাকলে কি সমস্যা হতে পারে আর এই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাচ্ছি যে না তোমার ডিভাইসের টাইমের সাথে কোনো সবকিছুইবমিটবে না তো তোমার যদি ডিভাইসে কোনো টাইম সমস্যা থাকেও সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়েবসাইটে কোনো সমস্যা হবে না সেখানে সব ইন্টারনেশনাল ভাবেই টাইম সেট করো তো তুমি যদি ডিভাইসের টাইমের সাথে মিল রেখে দেখো যে তোমার ডিভাইসের টাইম শেষ হয় না এখন সাড়ে এগারোটা বাজে নাই কিন্তু আমাদের অলিম্পিয়াড টাইম কাউন্ট আমাদের প্রত্যেক অলিম্পিয়াড উপরেই সবাই দেখবো অলিম্পিয়াড উপরে টাইম কাউন্ট ডাউন হচ্ছে তো সেটাই আমাদের অ্যাকচুয়াল টাইম সেটাই আমরা গ্রহণযোগ্য করব আমরা যেই ওয়েবসাইটে অর্থাৎ যে লিঙ্কে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করেছি যে লিঙ্কে গিয়ে আমাদের লগ ইন করতে হয় আমরা সেই লিঙ্কেই যাব সেই লিঙ্কে গিয়ে লগ ইন করবো লগ ইন করলেই আমরা আগামীকাল বাছাইয়ের কোয়েশ্চেনটা পেয়ে যাব এবং এখানে একটা জিনিস উল্লেখযোগ্য যে উল্লেখ যে আমি জুনিয়র ক্যাটাগরি বা আমি প্রাইমারি ক্যাটাগরি এখন আমি যদি সকাল সাড়ে দশটায় গিয়ে কোয়েশ্চেন খোঁজা শুরু করি তাহলে কিন্তু আমি কোয়েশ্চেন পাবো না তো আমাকে এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যে আমি জুনিয়র ক্যাটাগরি হইলে আমার যে টাইম স্লটটা দেওয়া আছে আমি ওই সময় গিয়েই কোয়েশ্চেন খোঁজা শুরু করব কেউ যদি প্রাইমারি বা জুনিয়র ক্যাটাগরি কেউ যদি যে দেখেন যে সাড়ে দশটার সময় সে কোয়েশ্চেন পায় নাই তাহলে প্যানিক করার বা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই এর কারণটা হচ্ছে যে আপনার ক্যাটাগরি জুনিয়র বা আপনার ক্যাটাগরি প্রাইমারি দেখি আপনি তখন কোয়েশ্চেনটা পাচ্ছেন না এবং আমরা সকলে চেষ্টা করব যে আমার ক্যাটাগরি টাইম অনুযায়ী আমরা লগ করা 
যারা জুনিয়র এবং প্রাইমারি ক্যাটাগরি আছে তারা সকালে লগ ইন না করার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের বড় যে সিনিয়র যারা আছে সেকেন্ডারি আর সেকেন্ডারি তাদের জন্য সুবিধা হবে আমার মতে আচ্ছা ভাই সাবমিট এর ব্যাপারটা আরেকটু আরেকবার যদি ক্লিয়ার করে দেন যে একজন জানতে চাইছে তো অবশ্যই ভাই তো সাবমিট এর ক্ষেত্রে আমি সকলকে বলছি যে তুমি নির্দিষ্ট সময় লগ ইন করার পর তোমার যে পার্টিসিপেন্ট অলিম্পিয়াড সেখানে যাওয়ার পর তোমাদের কোশ্চেন দাও কোশ্চেন পাবা তো কোশ্চেনের নিচে দেখবে একটা বক্স আছে সেখানে তোমার উত্তর সাবমিটার বক্স সেই বক্সের সাথেই দেখবে একটা সাবমিট বাটন আছে সেই সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে সেই প্রশ্নের বিপরীতে সেই উত্তরটা সাবমিট হয়ে যাবে এইভাবে প্রত্যেকটা প্রশ্নের সাথে বক্স আছে উত্তর দেওয়ার এবং সেই উত্তরের সাথে একটা সাবমিট বাটন আছে সেই সাবমিট বাটন ক্লিক করলেই তোমার সেই উত্তরগুলো সাবমিট হয়ে যাবে এভাবে প্রত্যেকটা সাবমিট করতে হবে অনেকে হয়তো ভুল ইনফরমেশন নিয়ে আসে যে হয়তো বা আমি নিচে গেলে একবার সাবমিট করার কোনো বাটন পাবো না একবার সাবমিট করার কোনো বাটন নেই তোমাকে ইন্ডিভিজুয়াল সিঙ্গেল সিঙ্গেল ভাবে প্রত্যেকটা উত্তর সাবমিট করতে হবে এবং তোমরা যদি একটা কোশ্চেনের উত্তর সাবমিট করার পর মনে হয় যে না আমার এটা ভুল হয়েছে আমি এটা চেঞ্জ করতে চাই তো সেক্ষেত্রে বলবো যে অবশ্যই তুমি চেঞ্জ করতে পারবে এবং সেই উত্তরটা কেটে সেই বক্সে সেই উত্তরটা কেটে তোমার নতুন উত্তরটা লিখবে লিখার পর আবার সাবমিট বাটন করবে এভাবে তোমার যতবার ইচ্ছা তুমি চেঞ্জ করতে পারবে এবং অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তুমি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তুমি একটা কোশ্চেনের উত্তর অনেকবার চেঞ্জ করতে পারবে কিন্তু অবশ্যই তোমাকে সেই সাবমিট বাটন প্রেস করতে হবে এবং সর্বশেষ যে উত্তর দিয়ে তুমি সাবমিট করেছো সেটা আমরা গ্রহণ করব জি ভাই আশা করছি সবাই এই সম্পর্কে लग इन कर কারণ তুমি যদি একটা ইউজার অনেকগুলো ডিভাইস দিয়ে লগ ইন করো সেক্ষেত্রে তোমারই সমস্যা হবে তুমি দেখা যাচ্ছে অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করতে পারতেছো না অনেক ধরনের টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা দিতে পারে তো আমি সেক্ষেত্রে বলবো যে তোমার একটা ইউজার একটা ডিভাইস দিয়ে লগ ইন হ্যাঁ যখন তুমি দেখতেছ যে ওই ডিভাইসটা দিয়ে তোমার লগ ইন সমস্যা হচ্ছে বা তুমি পিসি দিয়ে লগ ইন করছো তোমার কারেন্ট চলে গেছে তো তখনই তুমি অন্য একটা ডিভাইস ইউজ করতে পারবে তখন তুমি মোবাইল বা আরেকটা পিসি বা অন্য কিছু ইউজ করতে পারবে सकलारे अनेक लग इन ना भलो सिंगल डिवाइस दिए लग इन कर আর সকলের কাছে মেইল এবং এস এম এস চলে গেছে মেতলিমের পক্ষ থেকে তোমাদের কোথায় কিভাবে করবে সকল দেওয়া আছে তো সেই মেইলটা এবং করলে তোমরা পেয়ে যাবে সেখানে লিঙ্কও দেওয়া আছে তোমাদের সুবিধার্থে তুমি সেই লিঙ্কে প্রেস করলে অটোমেটিকলি চলে যাবে সেই লিঙ্কে মেতলিমের সেখানে তো তুমি সেখানে তোমার সিক্স ডিজিটি ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে তুমি লগ করতে পারবে এবং মেতলিমের যে নির্দিষ্ট টাইম দেওয়া আছে তোমার ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেই নির্দিষ্ট টাইমে তুমি তোমার প্রশ্ন পেয়ে যাবে আচ্ছা ভাই আমি হচ্ছে স্যাম্পল কোশ্চেনের ব্যাপারটা আমি জাস্ট একটা শেয়ার স্ক্রিন দিয়ে দেখায় দেই যে কোশ্চেনটা কি হইতে পারে যদিও স্যাম্পল স্ক্রিনে দাও আছে এটা আমি হচ্ছে দেখায় দেই ওকে আচ্ছা আই होप আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে জি আচ্ছা আ দেখেন জিনিসটা মানে যারা হচ্ছে দেখতেছি আমরা জিনিসটা হচ্ছে এটা স্যাম্পল কোশ্চেনটা অনলাইন olympia.org.bd স্যাম্পল এ গেলেই পাওয়া যাবে সো এটা কেউ ধরে নিয়ে নিও না যে এইটাই আসলে আগামী কালের কোশ্চেন সো আমি এর आंसर কি আমি আসলে জানি না সো ফর एग्जांपल আমার কাছে মনে হচ্ছে आंसरটা 5 হইতে পারে সো আমি জাস্ট 5 লিখলাম 5 লিখে আমি সাবমিট করে রাখলাম এখন কি হইছে এই 5টা সাবমিট হয়ে গেছে এখন আমার লাস্টে মনে হলো যে না এর आंसर 5 হবে না এর आंसर 7 হবে তাহলে কি করব আমি আবার 7 লিখে আমি আবার সাবমিট করব তাহলে আবার 7 সাবমিট হবে এখন দরকার আমার যদি আবার মনে হয় না আমি এটা আসলে 10 आंसर করব তাহলে এটা আমি 10 आंसर এবং আমার যদি আবার মনে হয় না এটা आंसर 35 হবে তাহলে আমি आंसर 35 দেব তাহলে এখন কোশ্চেন হচ্ছে এই যে এতবার চেঞ্জ করলাম 
তাইলে আমার আসলে আমার উত্তরটা কি হিসেবে স্টোর হবে খুবই সিম্পল কথা আমি এই যে 35 লাস্ট পর্যন্ত আমার যে 35 আছে এই 35 টা এখন হচ্ছে আমার অ্যানসার হিসেবে আছে ওয়েবসাইটে এবং এরপরে যদি আমি আবার কখনো চেঞ্জ করে 50 অ্যানসার করে দেই তাহলে এটা 50 হিসেবেই সেভ হবে সো একদম পরীক্ষার টাইম এই যেখানে ওয়েবসাইটেই টাইম রিমেইনিং কত আছে অর্থাৎ আমার আলাদা করে আমার ঘড়ি দেখা লাগবে না আগামী কাল যখন মানে বাছাই পর্বটা অনুষ্ঠিত হবে তখন এরকম টাইম রিমেইনিং কত সময় বাকি আছে সেটা খুব সুন্দরভাবে দেখা যাবে আমরা ওইটা দেখতে পারবো ওইটা অনুযায়ী আমাদের ইয়া হবে যখন এটা জিরো মিনিট জিরো সেকেন্ড হয়ে যাবে অর্থাৎ একদম যখন পরীক্ষা শেষ হবে এবং শেষ মোমেন্ট শেষ পর্যন্ত আমার যেটা সাবমিট করা ছিল অর্থাৎ লাস্টে যেটা সাবমিট অর্থাৎ এখন পঞ্চাশ যে সাবমিট করা আছে এই পঞ্চাশই হচ্ছে আমার উত্তর যেটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটে বা আমার হচ্ছে উত্তর হিসেবে গ্রহণ করা হবে তবে একটা জিনিস আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করতেছি বা বলতেছি এবং প্রত্যেকবারই পরীক্ষা শেষে আমাদের কাছে অনেক এরকম ব্যাপার আসে ভাইয়া আমি তো অঙ্ক করে রাখছিলাম কিন্তু মানে আমি সবগুলো একবারে সাবমিট করব ভাবছিলাম কিন্তু আমি তো পরে সময় শেষ হয়ে গেছে আমি সাবমিট করতে পারি নাই তো সবাইকে রিকোয়েস্ট করতেছি যে অ্যান্সার দশবার চেঞ্জ করলে আসলে কোনো রকম পেনাল্টি বা মাইনাস মার্কিং বা কিছু নাই যে বা দশ একজন দশবার বা একজন বিশ বার সেন্ট মানে সাবমিট করলে যে আমরা তার উত্তর নিব না এমন কোনো ব্যাপার নাই তো কারুর যদি মনে হয় যে উত্তর চেঞ্জ করব বা আমি একটা উত্তর দিব উত্তর দেওয়ার সাথে সাথে সাবমিট করার জন্য রিকোয়েস্ট করতে মানে সাবমিট বাটনে আমরা ক্লিক করব কারণ হচ্ছে আমি আবার বলতেছি একবারে দশটা প্রশ্ন দশটা উত্তর সাবমিট করা বা একবারে মানে বা কেউ যদি মনে করে যে না আমি অনেকবার চেঞ্জ করতেছি এটার জন্য আমার ক্ষতি হবে এমন কিছু হবে না মানে জাস্ট উত্তরটা মনে হইলো যে এটা উত্তর আমি এটা উত্তর দিয়ে সাবমিট করব আমরা সর্বশেষ যে উত্তরটা থাকবে আমরা সেটাই গ্রহণ করব এবং সেটা অনুযায়ী তোমাদের রেজাল্ট যেটা সেটা হবে তো এই জিনিসটা আবার জিনিসটা সবাই মাথায় রাখি যে আমি যখনই একটা উত্তর দেখবো বা একটা উত্তর এখানে লিখবো তখনই আমি সাবমিট বাটনে ক্লিক করব পরে যদি কেউ বলে যে ভাইয়া সময় শেষ হয়ে গেছে আমি তো সব করে রাখছিলাম কিন্তু আমি তো সাবমিট ক্লিক করি নাই আমি ভাবছি যে সবার শেষে সাবমিট করবো তাইলে কিন্তু আমাদের আর কিচ্ছু করার থাকবে না হ্যাঁ ভাই সকলকে নির্দিষ্ট উত্তর অবশ্যই সাবমিট করতে হবে একসাথে সাবমিট করার কোনো অপশন নেই প্রত্যেকটা উত্তরই আলাদা আলাদা ভাবে সাবমিট করতে হবে আমি একটা কোশ্চেন নিতে চাচ্ছি পেজ রিফ্রেশ হয়ে গেলে কি করব আহ এই ক্ষেত্রে করতে বলতে চাচ্ছি যে পেজ রিফ্রেশ যদি হয় কোনো সমস্যা নেই তুমি যে পেজে ছিলে সেই পেজেই থাকবে রিফ্রেশ হয়ে গেলে তোমার উত্তর থাকবে এবং তুমি যেগুলো সাবমিট করেছো সেগুলো সাবমিট হয়ে গেছে অলরেডি যেগুলো সাবমিট করো নাই যেগুলো উত্তর লিখো নাই সেগুলো লিখে সাবমিট করার চেষ্টা করবে তো পেজ যদি রিফ্রেশ হয় বারবার কোনো সমস্যা নেই তোমরা চিন্তিত হয়ে না আমরা মনে হয় একাডেমিক অনেক কোয়েশ্চেন পাচ্ছি ভাই যে কয়টা কোয়েশ্চেন হবে কত কয়টা কারেক্ট করতে হবে সেকেন্ডারিতে কয়টা কারেক্ট হইলে মানে কোয়ালিফাই করার জন্য কয়েকটা কারেক্ট হইতে হবে সিলেকশনে কয় পার্সেন্ট নেওয়া হবে ভাই প্রশ্ন কয়টা থাকবে জুনিয়র ক্যাটাগরিতে সিলেকশনে আমি ভুলে এই বছরের আচ্ছা আচ্ছা আমি এই ভুলে এই বছরের ক্লাসের নেম লিখেছিলাম আমি এখন কিভাবে ক্লাসের নেম চেঞ্জ করবো ভাই এটা কি চেঞ্জ করা সম্ভব এখন আমরা ছিল তো তোমরা আমাদের কিন্তু প্রথম থেকে বলা হয়েছে যাদের বিগত বছর তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন হাল নাগাত করতে হবে তো তোমরা হয়তো বা ভুলের কারণে বা কোনো কিছু কারণে হাল নাগাত করতে পারো নি সেই জন্য তোমরা এবছর ভিডিও মতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না তোমরা হয়তো বা এখনো লগ ইন করতে পারতেছো কিন্তু অলিম্পিয়ার চলাকালীন সময় শুধু তারাই লগ ইন করতে পারবে যারা দুই হাজার বাইশ অলিম্পিয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছে
আচ্ছা নাদিম ভাই তামিম ভাইয়ের মনে হয় কানেকশনে সমস্যা হয়েছে নাদিম ভাই মাইক মিউট করো আপনি যদি কিছু বলতে চান আপনি একটু মাইকটা আনমিউট করে কথা বলুন আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যারা বারবার এতক্ষণ ধরে কোয়েশ্চেন করছেন যে কোয়েশ্চেন কয়টা থাকবে আমরা হচ্ছে পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নেই কয়টা কোয়েশ্চেন থাকবে এটা নিয়ে আসলে আমরা চিন্তা না করি পরীক্ষা বা কোয়েশ্চেন যখন দেখা যাবে টাইম মতো যখন কোয়েশ্চেনটা চলে আসবে তখন আমরা দেখতে পারবো কোয়েশ্চেন কয়টা হচ্ছে সেটা অবশ্যই তবে একটা জিনিস আমি বলে দিই সেটা অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যক কোয়েশ্চেন থাকবে কোনো অর্ধেক কোয়েশ্চেন থাকবে না বা ভগ্নাংশ আকারে কোনো মানে ভগ্নাংশ সংখ্যক কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে না তো এইটুকুই আমার কাছে মনে হয় আপাতত পরীক্ষার আগের দিন তোমাদের যতটুকু জানা প্রয়োজন ততটুকু মানে কোয়েশ্চেন কয়টা আছে সেটা নিয়ে তোমাদের কনসার্ন হওয়ার কিছু নাই দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যে কয়জনকে সিলেক্ট করা হবে এটাও হচ্ছে খুব মানে এটাও আসলে তোমাদের চিন্তা করার কিছু নাই যে কয়জনকে সিলেক্ট করা হবে তোমরা যারা অলিম্পিয়ার দিস বা যারা নতুন মানে দিস তারা জেনে তোমরা অবশ্যই জানো যে এরকম কোনো কোটা থাকে না বা কোনো একদম ফিক্স করা থাকে না যে এই কয়জনকেই নেওয়া হবে এই কয়জনের বাইরে কাউকে নেওয়া হবে না তো এই জিনিসটা আমরা তোমাদের পরীক্ষা শেষ হোক তারপর আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা কয়জনকে নেওয়া হবে পরের রাউন্ডের জন্য বা কয়জনকে বাদ দেওয়া হবে বা এই এটা হচ্ছে পরীক্ষা শেষে ডিসাইড করা হবে কি হবে তারপর এক মানে আর যারা নতুন মানে পুরাতন তারা তো এটা জানো আর যারা নতুন তারা এটা জেনে রাখো যে আজকে মানে আগামীকাল পরীক্ষার পর ডিসাইড করা যাবে যে কয়জনকে নেওয়া হবে তো সেইটা নিয়ে তোমাদের আসলে এত চিন্তা করতে হবে না তৃতীয় ব্যাপার যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে কত পার্সেন্ট কারেক্ট করতে হবে বা কয়টা কোয়েশ্চেন কালেক্ট করলে পরের রাউন্ডে যাওয়া যাবে তো ব্যাপারটা হচ্ছে খুবই সিম্পল আমি একটা হচ্ছে লিগের এক্সাম্পল দিই একটা লিগে আটত্রিশটা ম্যাচ হয় এখন আগে থেকে কি বলে দেওয়া যায় যে একটা টিম কয় পয়েন্ট পাইলে আসলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া যাবে হ্যাঁ একটা জিনিস বলা যায় সে আটত্রিশটা ম্যাচের আটত্রিশটাই যদি যেতে তাহলে সে চ্যাম্পিয়ন হবে এখন এর বাইরে অনেক ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন থেকে অনেক কিছু থাকে সো এই জিনিসটা তোমাদের চিন্তা করতে হবে না তোমরা নিজেদের মতো করে পরীক্ষা দিবা একদম ফ্রি মাইন্ডে পরীক্ষাটা দিবা তোমাদের চিন্তা করতে হবে না যে কয়টা কারেক্ট করতে হবে তুমি জাস্ট চিন্তা করবা যে আমি আগামীকাল পরীক্ষা শেষে বোঝা যাবে যে কয়জন পরীক্ষা দিয়েছে কারণ রেজিস্ট্রেশন করা মানেই পরীক্ষা দেওয়া না অনেকে আপনারা অনেকেই কালকে থাকবে যারা ঘুমে ঘুমে থাকবে হিসাব থাকবে না মানে ঘুম থেকে উঠে থেকে অলিম্পিয়ার শেষ হয়ে গেছে তো এমন অনেকেই থাকবে তো রেজিস্ট্রেশন করা মানেই যে পরীক্ষা না এই জিনিসটা আমরা তো বলতে পারতাম মানে এই জিনিসটা তো অবশ্যই বলা যায় তো কালকে পরীক্ষা শেষে সব আমরা যখন দেখব তখন আমরা বুঝতে পারবো যে টোটাল কয়জন পরীক্ষা দেয়া দিয়েছে আচ্ছা তো জুনিয়র ক্যাটাগরির জন্য কি ফাংশন পড়তে হবে আচ্ছা হ্যাঁ পরীক্ষার আগের দিন আসলে এত কিছু চিন্তা করার দরকার নাই এতদিন যা যা পড়ে আসছি সেটা আসলে ঝালাই করলেই হবে আমি যদি মানে আপনি তুমি যদি ফাংশন পড়ে থাকো তাহলে ফাংশন পড়ো মানে ফাংশনটা রিভাইজ করতে পারো তোমার কাছে যদি মনে হয় যে তুমি ফাংশন পড়ো নাই এখন অনেস বলছি যে তোমার আসলে এখন এক্সট্রা করে ফাংশন পড়ার কিছু নাই মানে এটা হচ্ছে তোমার ব্যাপার তুমি কি করবা বাট মানে পরীক্ষার আর বারো ঘন্টাও বা কি নাই এমন সময় আসলে সরি জুনিয়র ক্যাটাগরির জন্য তো এখনো আঠারো ঘন্টা আছে তো মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এখন আসলে এইটা একটা বাজে আইডিয়া হবে একদম নতুন কিছু স্ক্র্যাপ থেকে নতুন কিছু শুরু করা ওকে ফাইন অ্যান্সার কি জাস্ট ইন্টিজার হবে হ্যাঁ অ্যান্সারটা ইন্টিজারেই হবে এইটুকু শিওর যে অ্যান্সারটা তোমাদের ইন্টিজারই হবে তো তোমরা এমন কিছু চিন্তা করে বসে না যে ভগ্নাংশ লিখতে হবে বা আমাকে পাওয়ার আকারে কিছু লিখতে হবে এমন কিছু চিন্তা করো না অ্যান্সারটা ইন্টিজারেই হবে এইটুকু তোমাদেরকে নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব ভাই কি কি পড়লে ভালো হবে আচ্ছা কি কি পড়লে ভালো হবে এতদিন আমি যা পড়েছি বা আমার মাথায় যা আছে সেটা আসলে ঝালাই করাই 
আমার মতে এখন বেটার অপশন ক্যালকুলেটার ইউজ করা যাবে নাকি না ক্যাল আচ্ছা এখানে একটা মানে এই জিনিসটা হচ্ছে একটা মোরাল বা নৈতিক গ্রাউন্ড থেকে আমরা বলতে পারি তোমরা যখন পরীক্ষা দিবা আমরা আসলে দেখতেছি না তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ বা তুমি কিভাবে পরীক্ষা দিচ্ছ আমরা আসলে দেখতেছি না কিন্তু আমরা যে জিনিসটা প্রত্যেক দিন বলার চেষ্টা করে থাকি গণিত উৎসব আর এই জিনিসটা হচ্ছে অলিম্পিয়াড বা পরীক্ষার চেয়ে তো বড় একটা জিনিস গণিত এই জিনিসটা হচ্ছে আসলে একটা গণিত উৎসব যেখানে আসলে পরীক্ষা একটা খুবই ক্ষুদ্র অংশে এর বাইরে আসলে উৎসবটা আমরা বড় করে দেখি এই যে একটা সিজন আসে আমরা আসলে অনেকের সাথে মিলিত হই আমরা অনেকের সাথে দেখা করি একটা উৎসব উৎসব ভাব আসে একদম সাজ সাজ রব হয় এই একটা সিজন আমাদের কাছে মূল উদ্দেশ্য আসলে এইটা এবং এইটার আমরা হচ্ছে যারা একটু জানি যে উৎপাদ বা বিক্রিয়ার হচ্ছে একটা উপজাত হিসেবে আমরা আসলে গণিত অলিম্পিয়াডটা বা আমরা হচ্ছে এই গণিত অলিম্পিয়াডের দল নির্বাচন এই কাজটা করে থাকি সো আমাদের কাছে এই উৎসব জিনিসটার ব্যাপার হচ্ছে পরীক্ষা বা পরীক্ষা আমরা যেভাবে দিই সেই জিনিসটা আসলে আমরা ওই নর্মাল একটা যে গণিতের প্রতি ভালোবাসা বা গণিতের চর্চা এই ধারণাটাকে প্রচার করতে বিশ্বাস করি এবং সেই জায়গাটা থেকে আমরা হচ্ছে একটা নৈতিক যে নৈতিক যে ভরসার জায়গাটা বা তোমাদেরকে বিশ্বাসের জায়গাটা সেই জায়গাটা থেকে আমরা বিশ্বাস করি যে তোমরা কালকে ক্যালকুলেটার ইউজ করবে না এটা যদি অফলাইন অলিম্পিয়াড হইতো তাহলে আমি স্পষ্টই বলতে পারতাম যে না ক্যালকুলেটার জ্যামিতি বক্স কিছু ইউজ করা যাবে না কিন্তু অনলাইন অলিম্পিয়াড আমরা তোমাকে দেখছি না সো এই জিনিসটা তোমার স্বাধীনতা কিন্তু আমরা যেটা বিশ্বাস করব বা আমরা অবশ্যই তোমাদের সবাইকে তোমরা যারা অংশগ্রহণকারী তোমাদের সবাইকে বিশ্বাস করি যে তোমরা অফলাইন অলিম্পিয়াড হইলে যে কাজটা করতে এখানে অনলাইন অলিম্পিয়াডেও তোমরা ঠিক সেই চর্চাটাই বজায় রাখবা এখন তোমরা একটা অভিযোগ দিতে পারো যে অফলাইন অলিম্পিয়াডে জুস আর বিস্কুট পাইতাম এখানে আমরা পাচ্ছি না এখন আসলে এখানে আমরা হচ্ছে মনের জুস বা মনের ইয়াই মনের জুস আর বিস্কুটই বড় জুস আর বিস্কুট তো আমরা সেই জিনিসটা চিন্তা করে আমরা আসলে অংশগ্রহণ করব কারণ আমাদের পরিস্থিতি আসলে আমাদেরকে বাধ্য করেছে এই অবস্থায় যেতে নইলে আমরা কেউই আসলে অনলাইন অলিম্পিয়াড মানে অন্তত হচ্ছে পুরা যে সিজনটা অনলাইনে যাবে এই জিনিসটাতে আমরা আসলে আগ্রহী না তবে আমরা আশা করব যে এই বছরের বাছাই অলিম্পিয়াডটা বা রিজিয়নাল যে দুটা অনলাইন হয়েছিল আমাদের পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক হয় সামনে আমরা আশা করব যে হয়তো সামনে আমরা অফলাইন অলিম্পিয়াড যেটা আমাদের ইচ্ছা সবই ডিপেন্ড করছে পরিস্থিতি কিরকম হবে আচ্ছা পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে কি করবো এইটা মনে হয় ইনস্ট্যান্ট সাপোর্টে মেইল করতে হবে সেই ক্ষেত্রে বলছি তুমি যখন লগ ইন করতে যাবে দেখবে সাথে ফরগেট পাসওয়ার্ড একটা অপশন আছে যে সেখানে ক্লিক করলে তুমি তোমার ইউজার আইডি দিয়ে তুমি তোমার পাসওয়ার্ড রিকভার করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে তুমি তোমার ইউজার দিয়ে সাবমিট করার পর তোমার নিবন্ধ নিবন্ধিত যে মেইল আইডিটা আছে সেখানে মেথডের পক্ষে একটা লিংক দেওয়া হবে সেখানে তুমি তোমার নতুন পাসওয়ার্ড দিয়ে সেট রিসেট করতে পারবে এবং সবাইকে আমি আবার বলতে চাচ্ছি সেই আমাদের অলিম্পিয়াড যেহেতু আগামীকাল এবং আমাদের রাত দশটার পর থেকে তো সাইটে ইউজার এবং পাসওয়ার্ড রিকভার করা যাবে না তো তোমাদেরকে বলছি যারা ইউজার বা পাসওয়ার্ড ভুলে গেছো বা যাদের পাসওয়ার্ড কোনো সমস্যা আছে যে আমি হয়তো আগে লগ ইন করতে পারছি এখন পারতেছি না পাসওয়ার্ড দেখাচ্ছে তো তোমাদেরকে বলবো যে দশটার আগেই তুমি তোমার পাসওয়ার্ড এবং ইউজার নেম রিকভার করে নাও যদি ইউজার নেম ভুলে থাকো তা আমাদের মেথন অনলাইন ডট মেথ অনলাইন ডট মেথনবিয়ার ডট ওয়ার্ডি ডট বিডি ওয়েবসাইটে গেলে উপরে সার্চ অপশন আছে সেই সার্চ অপশনে গিয়ে তুমি তোমার নাম দিয়ে সার্চ করলেই তোমার প্রোফাইলটা চলে আসবে তো সেখানে তুমি তোমার সিক্স ডিজিটের যে ইউজার নেম সেটা নিতে পারবে তার পরবর্তী অংশে তুমি লগ ইন অপশনে গেলে সেখানে তুমি যে একটা ফরগেট পাসওয়ার্ড অপশন আছে সেই ফরগেট পাসওয়ার্ডের লিঙ্কে ক্লিক করলে তুমি তোমার ইউজার নামটি দিবে ইউজার নামটি দিলে তোমার সেই ইউজার নামের যে মেইল আইডিটা ছিল সেখানে তোমার একটা লিঙ্ক পাঠানো হবে মেথনের পক্ষ থেকে সেই লিঙ্কের মাধ্যমে তুমি তোমার পাসওয়ার্ড রিকভার করতে পারবে তো ভাই আমার মনে হচ্ছে আমরা সকলে সব কোশ্চেনের উত্তর দিয়ে ফেলেছি অলরেডি এখন আর সবার কাছে তেমন প্রশ্ন নাই সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে গত দুইবার অনলাইন দিতে দিতে এবং আমাদের মক ছিল দুইটা যারা নতুন ছিল তারা মকে অংশগ্রহণ করে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তো আমার আপাতত মনে হচ্ছে যে তাদের কোনো প্রশ্ন বা কোনো সমস্যা নেই তাও যে জিনিসটা লাস্টে সবার জন্য বলে রাখি যে সবাই জাস্ট একটু টাইম নিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবেন যে দশটা সাড়ে দশটার পরীক্ষার জন্য সাড়ে দশটাতেই যাই কারণ এটা হচ্ছে এমন না যে 
এটা আমার ক্লাসরুম বা অনেক সময় আমরা যে জিনিসটা লক্ষ্য করি যে ক্লাসরুমে একটা রুমে প্রশ্ন দিতে দেরি হইলো বা কোনো কারণে দেরি হইলে আমরা মানবিক খাতিরে বা অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এক দুই মিনিট বা লাস্টের দিকে হচ্ছে এক দুই মিনিট বাড়ায় দেওয়া সম্ভব হয় হয়তো কেউ একজন দেরি করে গেছে কোনো কারণে ট্রাফিক জ্যাম বা অনেক কিছু হইতে পারে সমস্যা হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে এক দুই এক দুই মিনিট তাকে কনসিডার করা হয় যে মানবিক ব্যাপার কিন্তু এটা কিন্তু আসলে মানুষ না কালকে যে টাইমারটা আছে সে কিন্তু মানুষ না পুরো জিনিসটাই পরীক্ষা শেষ মানে আসলে ওই সাড়ে এগারোটাই মানে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমার ঘড়ি স্লো বা আমার ঘড়ি ফাস্ট ভাই আমরা দশটা পনেরো থেকে বসে থাকবো তো পনেরো মিনিট ওই পনেরো মিনিট আমরা ইয়ে করতে পারি এমনিও আমরা যারা পরীক্ষা দিতে যাই আমরা পনেরো মিনিট আগেই পরীক্ষার হলে ঢুকে বসে থাকে আমরা ওই পনেরো মিনিট আগেই যাব পনেরো আমরা ঠিক সময় মতো কোয়েশ্চেন পাওয়ার পর যে টাইমারটা ওই টাইমার অনুযায়ী এক ঘন্টা পরে পরীক্ষা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে তো ওই অনুযায়ী ব্যাপার আচ্ছা আমি সিলেক্টেড না হইলে আপনাদের দোষ আচ্ছা তো ভাইয়া আমি আশা করছি আমাদের সকল অ্যান্সার দেওয়ার শেষ তো এক্ষেত্রে শেষ সর্বশেষে আমি আমাদের টিম মেম আমাদের টিম মেম্বার নজর নাদিম ভাগে অনুরোধ করছে কিছু বলার জন্য সকলে উদ্দেশ্যে সমাপনী বক্তব্য কিছু বলার জন্য শুভ সন্ধ্যা সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের একাডেমিক টিম লিডার প্রত্যয় ঘোষ এবং আমাদের লজিস্টিক টিম মেম্বার তামিম যারা প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছ সবাই ইতিমধ্যে মেসেজ এবং মেলের মাধ্যমে সময় সম্পর্কে অবগত আছো কখন কোন ক্যাটাগরি শুরু হতে যাচ্ছে তারপরেও আমরা তোমাদের আবার মনে করে দিচ্ছি সকাল দশটা ত্রিশ মিনিটে শুরু হবে সেকেন্ডারি এবং হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরি এবং বিকাল চারটা হচ্ছে প্রাইমারি এবং জুনিয়র ক্যাটাগরি বা সেকেন্ডারি শুরু হবে তো শুরু হওয়ার আগে আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকের যে ডিভাইস থেকে পরীক্ষা দিব সেই ডিভাইসটি যেন ডাটা কানেকশন থাকে এবং এটার মধ্যে পর্যাপ্ত চার্জটা যেন থাকে এটা যে প্রতিযোগী তাকে নিশ্চিত করতে হবে এবং পরীক্ষা মানে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য তার যে যে জিনিসপত্র দরকার যেমন কাগজ কলম পেন্সিল এই ধরনের অনুষঙ্গিক জিনিসপত্র গুলো আমরা প্রত্যেকের নিজ উদ্যোগে সাথে রাখার চেষ্টা করি তো আমরা এই কোভিড আসার পর থেকে সবাইকে খুব মিস করি যে বিস্কিট এবং জুসের যে ব্যাপার গুলা এগুলো আসলে এবারও হচ্ছে না তবে আমরা খুবই আশাবাদী যে আমরা এই স্বাস্থ্য বিধি মেনে অনুসরণ করে চলি তাহলে আশা করি আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম গুলো আমরা সশরে করতে পারবো তখন হয়তো আমাদের সেই বিস্কিট জুস বা আনুষঙ্গিক যে জিনিসগুলো আছে এটা সবাইকে সরবরাহ করতে পারবো তো সবার জন্য শুভকামনা আমরা আশা করি সবাই ভালো করবে আপনি যদি কিছু বলেন সর্বশেষ কোনো কিছু সকলের উদ্দেশ্যে আচ্ছা ওকে সো আর বেশিক্ষণ নাই সবাইকে হচ্ছে এখন আসলে নতুন করে কিছু বলার নাই শুভকামনা সবারকে আর তাও আপনার তোমাদের কারো যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আমি ওই সময় আসলে বিপদে পড়ে গেছি কোনো কারণে আমাকে টেকনিক্যাল সমস্যা হয়েছে ওই সময় কি করতে হবে সেটা হচ্ছে সাপোর্ট এট দ্য রেট অফ ম্যাথ অলিম্পিয়ার ডট ওয়ার জি ডট বিডি এই ঠিকানা আসলে ইমেল করতে হবে ওই ইনস্ট্যান্ট ওই সময় আসলে এছাড়া কোনো সাজেশন মানে আপাতত যেহেতু ওই সময় ক্রুশিয়াল এখন তোমার যদি অ্যাকাউন্টে সমস্যা থাকে তোমার সমাধানের জন্য অন্তত দুই তিন ঘন্টা বা অ্যাটলিস্ট এক ঘন্টা সময় আছে কিন্তু ওই সময় কিন্তু ওই এক ঘন্টাই আসলে তোমার সম্বল পরীক্ষা দেওয়ার সো এই জিনিসটা মাথায় রেখে ওই সময় সমস্যায় পড়লে প্যানিক না করে মেইলের মেইল করতে আশা করি তুমি তোমার সমাধানটা পেয়ে যাবা এইটুকুই আর সবাইকে আবারও শুভকামনা নির্দিষ্ট সময় আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা আগে পর্যাপ্ত পরিমাণ নেট কানেকশন এবং চার্জ নিয়ে তোমরা অলিম্পিয়ার অংশগ্রহণ করবে এবং সকল ধরনের সবকিছু তোমরা সমাধান করার চেষ্টা করবে এবং সবার জন্য হলো শুভকামন এবং শেষে আর একটা কথা বলতে যাচ্ছি তোমরা সবাই অলিম্পিক অংশগ্রহণ করবে সময় মতো যদি অলিম্পিক চলাকালীন সময় তোমাদের কোনো সমস্যা হয় যেটা মনে করতে হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে সমস্যা অবশ্যই তোমরা সেটা স্ক্রিনশট নিবে 
স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের যে ম্যাথ অলিম্পিয়াডের ইমেলটা আছে সাপোর্ট অ্যাট দ্য রেট ম্যাথ অলিম্পিয়াড ডট ও আর জি ডট বিডি সেখানে তুমি মেল করে দেবে তাহলে তোমার সমস্যাটা আমরা সরাসরি সাথে সাথে করতে পারবো এবং আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছি তোমরা মেল করার সময় অবশ্যই তোমাদের যে সিটিস দে ইউজার নেম আছে সেটা দিবে এবং তোমার নাম এবং তোমার ক্যাটাগরি লিখে মেল করবে তাহলে তোমার সমস্যাটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে সুবিধা হবে এবং যত তাড়াতাড়ি আমরা আইডেন্টিফাই করব তোমার সমস্যাটা কি এবং কোথায় হয়েছে তত তাড়াতাড়ি আমরা তোমার মেইলে রিপ্লাই দিতে পারবো তো সকলের জন্য দোয়া রইল এবং ধন্যবাদ ভাইয়া তাহলে আমরা আজকে পর্যন্ত শেষ করতে পারি শেষ করো আর কত ধন্যবাদ ভাইয়া বলবো না লাইক দি ফ্লাইট ওই রাখো লাইক দি কাল পরীক্ষা হবে হ্যাঁ